அனைவருக்கு வணக்கம் இந்த காணொலியில் அகெயின் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் கிடையாது நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் கொஷின் இது தான் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் இதுவும் ஏப்ரல் செவன்டீனில் கேட்ட ஒரு கொஷின் பார்ட் பி கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க சால்வ் த ஈக்குவேஷன் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை ஃபைண்டிங் அண்ட் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஸோ கிவன் ஈக்குவேஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ ஆஸ் இட் இஸ் நான் எழுதியிருக்கேன் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா MDX பிளஸ் என்டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டைப்பில் இருக்கு ஆனால் டிஎக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செகண்டாக இருக்கு நான் மாற்றி எழுதலை உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் நான் அப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்போ எம் எதுன்னா டிஎக்ஸோட கோயப்ஷன் தான் எடுக்கணும் எம் வந்து அந்த அலாங் வித் சைனோட சேர்த்து எடுக்கணும் யார் அப்போ எம்ன்றது என்னென்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஓகே அதே போல் என்னங்கிறது டிஒயோட ப்ராடக்டில் இருக்கிறது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இவங்க கொஷின்லேயே அவங்க இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷனே இருக்காது எக்ஸாக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எம் வந்து ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் என்ன எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ரெண்டு கோயப்ஷன்ட்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ தான் எக்ஸாக்ட் வரும் ஆனால் இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வராது இந்த நம்ம வேணால் பார்க்கலாம் இப்போ டோ எம் பை டோ ஒய் எம் வந்து ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட்டில் இருந்து ஆசிட்டிஸ் வச்சுக்கணும் டூவும் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸும் கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒய் ஒய் பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று அப்போ டோ எம் பை டோ ஒய் நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்ட்டு வரும் ஓகே அதே போல் என்ன ஒய்யை பொறுத்து என்ன வந்து எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் டோ என் பை டோ எக்ஸ் ரெண்டு டேம் இருக்குது தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பவர் வில் டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பவரை ப்ராடக்டில் எழுதணும் அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பவர் டூ ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் வரும் ஒய்ன்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா எக்ஸை பொறுத்து பார்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் தனியாக கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம அதை எழுதணும் அவசியம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் டோ எம் பை டோ ஒய் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது டோ என் பை டோ எக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது இது கண்டிப்பாக ஈக்குவல் கிடையாது அப்போ எக்ஸாக்டாக இருக்காது ஒருவேளை இந்த கொஷினே பை ஃபைண்டிங் அண்ட் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கொடுக்காம சால்வ்னு கேட்டிருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிட்டு திஸ் இஸ் நாட் அன் எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படி எழுதியிருப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ இது எக்ஸாக்ட் கிடையாது அப்போ இந்த கிவன் ஈக்குவேஷனை இது ஈக்குவலாக கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சி இதை மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அந்த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மொத்தம் நாலு ரூல் இருக்கு அதில் ரெண்டு ரூலை பற்றி மட்டும் நம்ம இந்த சமுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ ரூல்ஸ் ஃபார் ஃபைண்டிங் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் வேன் டோ எம் பை டோ ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு டோ என் பை டோ எக்ஸ் விச் மீன்ஸ் த கிவன் ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸாக்ட் கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா நம்ம வழக்கமாக எப்பவுமே அந்த டோ எம் பை டோ ஒய்யும் டோ என் பை டோ எக்ஸு கண்டுபிடிப்போம் அதனோட சப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை டிவைட் பை என்னால் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அலோன் மட்டும் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வெறும் எக்ஸ் டேம் மட்டும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா அதாவது இது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இதை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நமக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ல மட்டும் ஆன்சர் கிடைச்சிச்சுன்னா த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் சிம்பிளாக நம்ம ஐஎஃப்ன்னு கூட சொல்லலாம் இஸ் நத்திங் பட் இ பவர் இன்டகிரல் இந்த வர ஃபங்க்ஷன் டி எக்ஸ்னு அர்த்தம் அது எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இதனோட மாற்றி பண்ணுவோம் இங்கே டோ எம் பை டோ ஒய் மைனஸ் டோ என் பை டோ எக்ஸ் இருக்குல்ல மாற்றி பண்ணுறோம் டோ என் பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ எம் பை டோ ஒய் இங்கே என் வரும்போது ஒன் பை எம் வருது இதனோட இதனோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெறுமனே என்னென்னு வந்திருக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய்யா வந்துச்சுன்னா அப்போ இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து இது தான் இதை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் வந்துச்சுன்னா த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் நத்திங் பட் இ பவர் இந்த ஃபங்க்ஷன் அது ஒயில் இருக்கிறதுனால ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டரை கிவன் ஈக்குவேஷனோட நம்ம மல்டிபிள் பண்ணால் அந்த கிவன் ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக மாறிடும் மாறிட்ட பிறகு நமக்கு என்ன பண்ணலாம் வழக்கம் போல் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம கொஷனுக்கு வரலாம் இங்கே பாருங்கள் டோ எம்
ரெண்டு டேர்ம் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இருக்குது அப்போ இது வாட்டப்படாது எது பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எம் பண்ணுறதுக்கு தான் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன இன்டகிரேட்டிங் அந்த எந்த எந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன் பை எம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன் பை எம்னாலே கூட ப்ராடக்டில் நமக்கு என்ன இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை எம் வந்துச்சுனால முதல்ல என் இருக்கணும் அடுத்தது தான் எம் இருக்கணும் ஸோ நம்ம அதுதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஒன் பை எம் இன்ட்டு டோ என் பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ எம் பை டோ ஒய் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கு டோ எம் பை டோ ஒய் மைனஸ் டோ என் பை டோ எக்ஸ் வந்து மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை மாற்றி எழுதும்போது இது என்ன ஆயிடும் நமக்கு ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஆயிடுமா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் எம்ன்றது என்னென்னு பாருங்கள் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் அப்போ ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் என்ட்டு இது டோ எம் பை டோ ஒய் மைனஸ் டோ என் பை டோ எக்ஸ் வந்து மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் இங்கே மாற்றி எழுதும்போது எயிட் எக்ஸ்னு வந்துடும் எது கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள் எக்ஸு கேன்சல் ஆகிடும் டூ அல கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் டைம்ஸ் ப்ளஸ் பை மைனஸ் தான் மைனஸ் ஃபோர் பை ஒய் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் அலோன் வந்துருச்சா எஃப் ஆஃப் ஒய் அதுதான் இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது வழக்கமாக டோ எம் பை டோ ஒய் மைனஸ் டோ என் பை டோ என் எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் என்ன வருதோ எதை டிவைட் பண்ணால் கேன்சல் ஆகுதோ பார்த்துட்ட பிறகு ஃபைனல் ஆன்சரை நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் ஒய் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் இருக்குது அப்போ இதுதான் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஓகே ஸோ தேர் ஃபோர் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு இ பவர் இன்டகிரல் எஃப் ஆஃப் ஒய் டிஒய் இ பவர் இன்டகிரல் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் பை ஒய் இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் பை ஒய் டிஒய் ஓகே ஃபோர்ன்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இ பவரில் மைனஸ் ஃபோரை வெளியே எடுத்துட்டா இன்டகிரல் டிஒய் பை ஒய் வரும் இது ஏற்கனவே நம்ம இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாகவே நிறைய சமில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட்டாக இருக்கட்டும் இந்த வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தடில் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ்னால் லாக் எக்ஸ் போடுவோம் இல்லையா அப்போ டிஒய் ஒய் டிஒய் பை ஒய்னு சொல்லும்போது லாக் ஒய் நம்ம போடுவோம் அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் லாக் ஒய் லாக்கு முன்னாடி எனி கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்டில் இருந்தால் பவர் உள்ள அப்ளை பண்ணி லாகுக்குள்ளே பவரில் கொண்டு போயிடலாம் அப்போ இ பவர் லாக் ஆஃப் ஒய் பவர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ்பனன்ஷியல் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ள லாக் இருக்கு எக்ஸ்பனன்ஷியல் லாகர் தமிக்கு இன்வெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இயும் லாக கேன்சல் ஆகிட்டு ஒய் பவர் மைனஸ் ஃபோர் வரும் அப்போ இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஒய் பவர் மைனஸ் ஃபோர்னா ஒன் பை ஒய் பவர் ஃபோர் எழுதலாம் அப்போ இந்த கிவன் ஈக்குவேஷன் ஒன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன்னை எக்ஸாக்டாக மாத்துறதுக்கு ஒன் பை ஒய் பவர் ஃபோரால் மல்டிபிள் பண்ணால் போதும் அது மாறிடும் உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன மாறிடும் எக்ஸாக்டாக மாறிடும் நான் உங்களுக்கு இந்த சம்மில் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் எக்ஸாக்டாக செக் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆப்வியஸாக வந்துடும் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன் இஸ் மல்டிப்ளைட் பை இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபர்ஸ்ட்ல இங்கே வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் இருக்குது இதை இந்த ஃபஸ்ட் டம் இல்லையா இதை ஒன் பை ஒய் பவர் ஃபோர் பண்ணுறோம் அப்புறம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இருக்குது ஒன் பை ஒய் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்ல எக்ஸ் டேம் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ மாற்றி எழுதிக்கிறேன் இங்கே ஒய்யை கேன்சல் பண்ணும்போது ஒய் கியூப் வரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை ஒய் கியூப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இந்த ஒய் ஒய் பவர் ஃபோர் உள்ளே கொண்டு போயிடலாம் ப்ளஸ் இருக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒய் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஒய் பவர் ஃபோர் வரும்போது ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன்று நம்ம இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டராக மல்டிபிள் பண்ணும்போது இப்படி மாறி இருக்கும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் எம்னு எடுத்து இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் டூவில் இருந்து எம் என்ன என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் டூ எம்ப்ளாய்ஸ் எம்ன்றது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது டிஎக்ஸோட ப்ராடக்டில் இருக்கிறது மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை ஒய் கியூ என்னன்றது என்ன இருக்குன்னா இந்த டிஒய் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதை எடுக்கக்கூடாது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் நீங்கள் வேணா இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் இது எக்ஸாக்டாக அதான் இதனோட பியூட்டியே இதுதான் இது எக்ஸாக்டாக வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்களேன் எம் வந்து ஒய்யை பொறுத்து பார்சலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ ஒய் கியூப்னு இருக்கு இல்லையா இது எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் பவர் மைனஸ் த்ரீ எழுதலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பவர் வந்து முன்னாடி ப்ராடக்டில் எழுதுவோம் இல்லையா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூனா சிக்ஸ்னு வந்து
differential equation. अब exact differential equation उड़ा solution नमक इन्दे? The solution of exact differential equation 2 is integral m dx. In the first equation, uh, integration, la, treat y as a constant plus integral n dy were not terms of n not containing x. Sorry, not containing x. So, if you want integral, if you want to do this, we will do this equation tool. Okay? So, equation tool is the m and paranga is the m. Namukku. Minus 2x by y cube is the m. n is 3x square by y power 4 minus 1 by y square. So, m is the full of the way we will do this. Minus 2x by y cube. n is the terms of n not containing x. Na, this is the term. Then, minus 1 by y square. So, integral m is minus 2x by y cube into dx. This is y constant treat plus terms of n not containing x. This is minus 1 by y square dy equal to c. Now, we have y constant treat minus 2 by y cube constant. You integration with value. x is the x integrate x square by 2. Okay, here minus 1 by y square, y power minus 2 to the raise panla. y power minus 2 integrate panama like x power n integrate panama x power n plus 1 by n plus 1. Apo here we have to do this, y power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 minus 1 is equal to c. Okay, in the 2 by 2 we have to cancel panilla ma. Apo here we have to do minus x square by y cube, in the minus into minus plus side, y power minus 4. 1 and 1 by y in a middle which is the required solution okay so in the question level we direct away could the tongue actually integrating factor find out panita break a solve panel and solid a given equation exact a year card and the clue now kadale year so we can see that we can see the integrating factor and we can multiple panel and we can see the equation obvious a that is the exact equation of mar. That is the mar equation of m n and the solution of mar equation. Okay? So, the formula will be clear. Let's see the formula. Let's see the formula. Let's see the formula.